ഹലോ അപ്പൊ എല്ലാ പേർക്കും അവനെ ട്രിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അമ്പർള സ്കേർട്ടിന്റെയും ടോപ്പിന്റെയും കട്ടിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാനത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം അമ്പള്ള സ്കേർട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ഈ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കും ലൈനിങ്ങും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ചീത്ത വശത്ത് ലൈനിങ് തുണിയുടെ നല്ല വശം ഇട്ട ശേഷം ഇവിടെ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കുവാണ് ഇത് ബെൽറ്റ് പാർട്ടാണ് കേട്ടോ ഒരു അര ഇഞ്ചിൽ ഞാനത് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ലൈനിങ് തുണിയും മെയിൻ ഫാബ്രിക്കും തമ്മിൽ ഞാനിങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ബെൽറ്റ് പാട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു അതിപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇവിടെ എത്തിയ ശേഷം ഞാനത് താഴത്തേക്ക് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടത്തേക്ക് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ബെൽറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് തമ്മിൽ വിട്ടുപോകും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ എത്തിയ ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ടത്തേക്ക് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ എത്തിയ ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ താഴത്തേക്ക് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ പാട്ടിൽ കൂടി ഞാനൊരു സ്റ്റിച്ചും കൂടെ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബെൽറ്റ് പാട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകും അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ മടക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ കോട്ടൺ തുണിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ല അതിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ഞാൻ ഈ ജോയിൻ ചെയ്ത തുണി ഇവിടെ ഇട്ട ശേഷം ബെൽറ്റ് പാട്ടിനുള്ളത് ഇവിടെ വയ്ക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലൈനിങ് തുണിയിൽ ഇടേണ്ടത് ബെൽറ്റ് പാട്ടിൻ്റെ നല്ല വശമാണ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട ശേഷം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അരേഞ്ചിൽ ഞാനിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാനിതൊന്ന് പതിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പതിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തുണി ഇങ്ങനെ ഇട്ട ശേഷം ഈ തയ്യൽ തുമ്പ് മുകളിലോട്ടാക്കിയിട്ട് ആ വശത്ത് തന്നെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കണം പതിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വലിച്ച് പിടിക്കണം ഇങ്ങനെ പതിച്ചെടുത്ത ശേഷം ഇത് തിരിച്ചിട്ട് ഞാനിത് ഇങ്ങോട്ടത്തേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യുകയാണ് ബെൽപ്പാട്ട് തയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു അര ഇഞ്ച് മടക്കിയ ശേഷം പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങോട്ടത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ സ്റ്റിച്ചിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് വെക്കണം അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റിച്ച് ഒന്നും പുറത്ത് കാണാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ ബെൽറ്റ് പാറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ബെൽറ്റ് പാട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ ഈ ബെൽറ്റ് പാട്ടിൽ ഒരു ചുളുവേളം വന്നിട്ടില്ല ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ബെൽറ്റ് പാട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ ആ സിക്സ് ആ പോലെയുള്ള സ്റ്റിച്ചിങ് കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പം ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ബാക്ക് പാട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഇലാസ്റ്റിക് ഇടാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിക് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു നാലിഞ്ച് കുറച്ച് വരെ എടുക്കാനായിരിക്കും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇഞ്ചസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നൊരു നാല് ഇഞ്ച് കുറച്ച് ട്വൻറ്റി വൺ ഇഞ്ചസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ബെൽറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിക്ക് ഞാളന്ന് കാണിക്കുകയാണ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇഞ്ചസ് ആണ് ഞാൻ ഇലാസ്റ്റിക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റുകയാണ് പിന്നെ വേടിച്ചിട്ട് ഞാ
ഗ്യാസ്ട്രിക് കൊടുക്കുന്നത് അത്രയും ലൂസ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുവാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇഞ്ചിന് ഇരുപത് ഇഞ്ചാണ് ബെൽറ്റിങ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രിക്ക് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ അതുപോലെ ഒരു സ്വിച്ച് കൊടുക്കുവാണ് ഇതുള്ളിലേക്ക് കയറി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശേഷം ഇവിടെ കുറച്ച് എക്സസ് ഉള്ളത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇലാസ്റ്റിക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഇലാസ്റ്റിക് കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചൊരു സ്വിച്ച് കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച ശേഷം നമുക്കിങ്ങനെ വലിച്ച് പിടിക്കുകയാണ് ഇലാസ്റ്റിക് എന്നിട്ട് ഈ നടക്ക് കൂടി ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുവാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സൈഡ് കൂട്ടാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സൈഡ് കൂട്ടിയെടുക്കുവാണ് ഒരു അര ഇഞ്ചിൽ ഞാൻ സൈഡ് കൂട്ടുവാണ് അത് ഞാൻ നാല് പീസ് ഒരുമിച്ച് പിടിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ലൈനും പാട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുഖത്തേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് മാറ്റുന്നുണ്ട് ചിലവില്ലാത്ത രീതിയിൽ മാറ്റുവാണ് അതിനുശേഷം മെയിൻ ഫാബ്രിക്ക് മാത്രം പിടിക്കുകയാണ് ഇത് ഒരുപാട് ചുളുങ്ങി പോകാതെ നോക്കണം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുവാണ് ഇവിടുന്ന് തിരിച്ച് ഞാൻ മുകളിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ലൈനിങ് പീസ് പിടിക്കുവാണ് എന്നിട്ട് മെയിൻ ഫാബ്രിക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ലൈനിങ് പീസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിൽ കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറ്റിയിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോരുന്നത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്ത ശേഷം ഈ ബെൽറ്റ് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് ഇട്ടതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മടക്കി ഈ രണ്ട് സൈഡിലേക്കായിട്ട് ഓരോ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇടുമ്പോൾ അത് അവിടെ ദേഹത്ത് മുട്ടുന്നതായിട്ടായിരിക്കും അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഞാനത് ഓരോ സൈഡിലും പിടിച്ച് വെച്ച് ഓരോ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടത്തേക്കൊരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുവാണ് അതുപോലെ ഇത് അപ്പുറത്ത് വിശദിക്കാൻ വെച്ചൊരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുവാണ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അടിയിൽ വേറെ ഫാബ്രിക്കൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നോക്കണം നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മറച്ചിട്ട് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ജോയിൻ ചെയ്തത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ബോട്ടം ആണ് മടക്കി തെക്കേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ലൈനിങ് ആണ് ഞാൻ മടക്കി തിരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് ലൈനിങ് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ചധികം കിടപ്പുണ്ട് അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുവാണ് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ലൈനിങ് മടക്കി തെക്കുവാണ് ഈ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ബോട്ടം മടക്കി തെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു അര ഇഞ്ച് മടക്കി ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്ത ശേഷമാണ് പിന്നെ ഒരു അര ഇഞ്ച് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം അര ഇഞ്ച് മടക്കി ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ അര ഇഞ്ചിൽ ഞാനൊരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു അര ഇഞ്ച് മടക്കി ഇത് ഫുൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ അടി വശം ഞാനിങ്ങനെ മടക്കി തെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സെയിം ഇതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ അടി വശം ഞാൻ മടക്കി തെക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റ മടക്കിൽ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് അര ഇഞ്ച് മടക്കി വീണ്ടും ഒരു അര ഇഞ്ച് മടക്കി ഞാനിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുവാണ്
ഇപ്പം നമ്മൾ ബോട്ടോ മടക്കി തച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അമ്പലം സ്കേട്ടിൻ്റെ ഫുൾ സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊരു വള്ളി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ വള്ളി വയ്ക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് വരുന്നത് ഇതിനെ ഞാൻ പൈപ്പിംഗ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അതിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കിയ ശേഷം ഒരു കാൽ ഇഞ്ച് വിധിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് ഞാൻ ഇതിലൊരു സ്റ്റിച്ചും കൂടി കൊടുക്കുവാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ അതിൻ്റെ അരി വശത്തോടി ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് ഞാനിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പിന്നെ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ തിരിച്ചിടാൻ പോവാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിക്കുവാണ് അപ്പൊ വണ്ടി ശരിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വള്ളി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ വെക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ കുറച്ച് പീസ് തോന്നി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വള്ളി ഇങ്ങനെ വെച്ച ശേഷം ഈ തുണിക്ക് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഒരേ അളവ് തന്നെയാണ് അതിന് ശേഷം ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഈ വള്ളി ഇങ്ങോട്ടത്തേക്ക് വെച്ച് ഞാനിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ കളർ ഫാബ്രിക് എടുക്കുവാണ് ഇതിങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് ഇതിന് തൊട്ട് താഴെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പോവാണ് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുവാണ് ഇനി ഇതിന് തൊട്ട് താഴെ വെച്ച് ഞാൻ വീണ്ടും ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് ഇത് തിരിച്ചിടുവാണ് സെയിം ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അടുത്ത എൻഡിലും ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഞാൻ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് സ്കേർട്ടിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിനായിട്ട് സ്കേർട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത ശേഷം ഇതിനെ ഈ ഒരു വ്യത്യാസത്തിൽ ഞാൻ മടക്കുവാണ് ഇത്ര വ്യത്യാസത്തിൽ ഇട്ട ശേഷം ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മടക്കുവാണ് എന്നിട്ടിത് ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വെച്ച് ഞാനത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്കേർട്ട് ഞാനിങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയർ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ടോപ്പിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്